Salve moçada do Cifra Club, meu nome é Tassos Lima e hoje vocês vão aprender a música Symphony of Destruction do Megadeth. Nós vamos começar ouvindo a música, olha só. Bom pessoal, para tocar essa música eu usei dois pedais diferentes, que são esses aqui, ó. o distortion para as bases e eu regulei ele para ficar um pouco mais seco e bem rasgado, assim como na versão original, e também regulei o amp dentro dessa finalidade também. E eu adicionei para os solos o blues drive, que ele vai me dar mais volume e um pouquinho mais de ganho. Nessa música nós temos duas guitarras trabalhando muitas vezes de formas diferentes, então, eu adaptei uma versão para tocar apenas com uma guitarra, só que eu também vou ensinar as duas. Na introdução, nós vamos ter esses power chords aqui, ó. O Mi com quinta, nós vamos fazer nessa forma aqui, ó. Vamos ter também o Fá com quinta. 
você pode fazer tanto com os dedos 1 e 4, quanto 1 e 3. Vamos ter o Sol com quinta também. E o Ré com quinta. Também, se você quiser dobrar os acordes, como assim? Nós vamos adicionar aqui uma oitava. Aí nós vamos dobrar a oitava aqui. Você também pode fazer os riffs dessa forma. Olha só como vão ficar essas duas partes juntas. Nós vamos começar a música tocando o mesmo riff que vamos tocar na introdução e também na primeira parte. Nós vamos começar aqui, ó, tocando a primeira casa aqui da corda misona. Aí toca uma vez, depois alternando ou mesmo tocando só batidas para baixo, você vai tocar aqui na terceira casa e depois a primeira de novo. Olha só a diferença que nós temos aqui na sonoridade em tocar ela alternada e tocar só para baixo. Quando nós tocamos batidas só para baixo, nós aumentamos assim, um pouquinho o volume mesmo, é a questão de ataque. O que para baixo é um pouco mais forte mesmo. Então isso é muito utilizado dentro do, do próprio Trash Metal mesmo, que é um estilo dentro do Megadeth mesmo. E é bacana você tocar dessa forma, se você quiser ter mais peso. Depois disso nós vamos passar para o Power Chord aqui, ó, de Fá com Quinta. Aí toca uma vez. E aí quando nós tocarmos, nós vamos fazer um pull-off, olha só. E esse pull-off aqui, ele é bem bacana porque nós vamos passar o dedo 1 um aqui, ó que está aqui na primeira casa e vamos tocar aqui ó, na segunda casa da corda lá ou seja, ele vai substituir o dedo 4 então nós vamos passar rapidamente, olha só depois de fazermos esse, esse pull off aqui ó, nós vamos tocar novamente é legal você tocar também as primeiras três notas abafando também com a palma da mão direita, olha só. Aí repete, ó. Esses ataques percussivos que eu faço depois... É legal, porque também vai dar uma, um pouco mais de rítmica mesmo dentro aqui no conceito da base mesmo. E é muito bacana. É claro que na gravação original você não escuta essa batida. Eu mesmo inseri para poder ficar um pouco mais percussivo mesmo os meus ataques, assim ganhando um pouquinho mais de rítmica. Olha só. Uma outra forma de tocar esse riff é fazer eles com power chords aqui no início, em vez de tocar só três notas. Olha só. Sempre substituindo as três notas pelos power chords. Assim você vai ganhar mais peso. Isso aqui é bacana para quem estiver tocando apenas com uma guitarra mesmo, uma banda, ou tocando sozinho. Depois, nós vamos para a primeira parte. E na primeira parte nós vamos utilizar o mesmo riff. Só que nós vamos retirar esses três primeiros a... Esses três primeiros ataques aqui, ó, das cordas ou dos power chords, se você tiver escolhido. Então nós já vamos começar fazendo o ligado aqui, ó, o pull off. Olha só. Então, como eu já tinha dito, aquele ataque percussivo, você pode tanto inserir da forma que eu inseri, se você achar bacana, ou então você pode tocar normalmente, sem fazer esses ataques. Na segunda parte nós vamos ter um riff bem legal aqui, ó, que as duas guitarras vão tocar, só que de formas diferentes. 
Então nós vamos começar tocando duas batidas para baixo, duas paletadas para baixo. Então, depois que tocarmos elas, nós vamos fazer uma pestaninha aqui, ó, pegando aqui as cordas Lá e Ré aqui na sétima casa. Depois nós vamos abaixar essa posição aqui, ó. Uma casa, voltando uma casa. E aí a gente toca aqui a misona, depois as cordas Lá e Ré também. Depois vamos repetir a mesma coisa, só que aqui, ó, na quinta casa. Então percebendo aqui como eu estou utilizando a paletada, tentando fazer de forma que fique uniforme assim, fica mais fácil, confortável de tocar. Quando eu toco duas aqui para baixo, depois é só subir pegando essas duas aqui, ó. Fica mais fácil assim. Depois disso, nós vamos tocar aqui na quinta casa da corda ré e nós vamos fazer um hammer-on aqui para a sétima. Depois toca novamente aqui na quinta casa a corda ré de novo. Então, antes de fazer esse hammer on, nós temos aqui também a possibilidade de tocarmos a Mi novamente ou não tocar, ir direto. Tô percebendo que às vezes sai um pouco abafada a misona e isso também é legal, porque o som fica bem bacana. Depois disso, em que tocarmos o riff completo por uma vez, nós vamos retirar essas duas batidas aqui, ó, essas duas paletadas para baixo, no início. E o que vai sobrar é o restante do que nós vamos tocar nas partes que vão seguir aqui. Nós vamos tocar por mais um número de vezes aqui. Olha só. aqui. Depois nós vamos tocar por duas vezes a misona novamente. Aí toca aqui, ó, na, na quinta casa da corda lá, fazendo um vibratinho que legal. Aí nós vamos aqui, ó, com o dedo 2 tocar a sexta casa da corda lá, da corda misona. E aí nós vamos tocar cromaticamente aqui, ó, descendo até a primeira casa, olha só. Pode fazer isso apenas com o dedo 1 um, ou com o dedo 2, que ficar legal. Depois, quando tocarmos a corda solta, nós já vamos tocar o riff do refrão. Então, nós vamos parar aqui, olha só. Já a guitarra 2, nós vamos começar fazendo o mesmo riff, olha só. Até aqui. Aí, nós vamos passar aqui, ó, esse ligado... Aqui para a quarta casa da corda Sol e a quinta casa. Então nós vamos fazer a mesma coisa. Ó. Passa por duas vezes. Depois disso, nós vamos fazer por três vezes. Esse aqui. Ó. Que é a mesma sequência aqui nos riffs. O que vai mudar é o ligado aqui, ó, na quinta casa e na sexta casa aqui, ó, da corda Si. Depois nós vamos fazer novamente. Toca duas vezes aqui na misona. E aí nós vamos tocar aqui, ó, o power chord de Ré, com quinta aqui, ó. Em algumas versões ao vivo que eu achei bem bacana, eles fazem essa frase cromática aqui, ó. Oitavada a guitarra 2. Fica assim. No caso, nós vamos parar aqui na Fá. Ó. Então, são essas duas formas aqui que nós temos de tocar o riff. Então, você pode organizar isso para ser tocado com as duas guitarras, ou mesmo escolhendo partes que você acha legal para montar a sua versão, se você estiver tocando sozinho, que também é bem bacana. No refrão, nós vamos ter esses acordes aqui. O Mi com quinta, nessa forma aqui, ó. O Dó com quinta. 
e o Ré com quinta. Em seguida, nós vamos repetir a música, começando pela primeira parte, só com a variação apenas na letra mesmo. Depois disso, nós vamos repetir o refrão novamente, só que aí a guitarra 2 vai fazer uma guitarra harmonizada aqui no refrão, que vai ficar bem legal também. Olha só como vão ficar essas partes. <música> Na primeira vez em que tocarmos o refrão, nós vamos fazer o mesmo riff nas duas guitarras. Então, este riff aqui é bem bacana porque nós vamos dedilhar, né, como se fosse dedilhando aqui, ó, com a palita, tocando os acordes de forma arpejada. Olha só, nós vamos formar aqui o Mi com quinta e nós vamos começar tocando, ó. Mi zona, Lá e Ré. Depois nós vamos fazer a mesma coisa e vamos colocar aqui o dedo 2, na oitava casa da corda Ré. Começa aqui, ou mesmo o dedo 3, você vai escolher. Depois nós vamos fazer uma pestaninha aqui, ó. novamente na sétima casa aqui, da corda Lá e Ré. E nós vamos tocar da mesma forma. Ó. Depois disso... Nós vamos continuar tocando normalmente, ó. Aqui nós vamos fechar o dedo, ó. Na sétima casa, nós vamos só substituir para poder fazer aqui esse slide aqui, ó. Da quinta para sexta casa da corda Ré. Aí nós vamos fechar aqui, ó. Pode ser com o dedo 2 ou com o dedo 3. Uma pestaninha pegando a sétima casa da corda. Lá e a sétima casa da corda bisona. E aí a gente toca as duas com swing mesmo, ó. Você pode tocar alternadamente ou no swing também durante esse dedilhado todo, ó. O cara falando que você preferir. Depois disso... Nós vamos continuar tocando aqui na mesona e vamos formar aqui o Dó com quinta. Depois vamos retirar o dedo, colocando o dedo 2 aqui ó, na quarta casa da corda Ré. Depois nós vamos vir aqui ó, com o Ré com quinta e vamos tocar da mesma forma. Depois vamos tocar aqui na mesona e na Lá. Parando aqui, nós vamos fazer essa frase aqui, ó. Toca aqui na quinta casa da corda Ré, fazendo já um pull off aqui pra quarta. Toca na quinta casa da corda Lá e depois na sétima casa da corda Mizona. Depois de tocarmos a segunda parte do refrão, nós vamos repetir a primeira parte e nós vamos tocar a terceira parte, que é quase a mesma coisa que a segunda, só que com algumas variações. Depois vamos tocar aqui, ó, cinco batidas para baixo. Olha só. Sobre o Ré com quinta. Você pode abafar as quatro primeiras e na última você solta. Depois da repetição, quando estivermos tocando o refrão novamente, nós vamos tocar as tabs por uma vez e na segunda vez que formos repetir a sequência delas, a guitarra 2 vai sofrer uma alteração. Ela vai tocar de forma harmonizada aqui e o que vai ficar bem legal mesmo para o riff nós vamos tocar dessa forma vamos começar aqui tocando na corda misona e na sétima casa da corda lá toca na misona depois na sétima casa e aí nós vamos tocar aqui a sétima casa da corda sol olha só e aí nós vamos tocar aqui ó na sexta casa depois seguindo a mesma sequência nas cordas de cima depois na quinta casa depois nós vamos tocar novamente E aí nós vamos fazer um slide aqui ó, Da terceira casa para a quarta casa da corda Sol Depois toca na sexta casa Da corda Ré E depois na sétima casa aqui ó, Da corda Lá
Depois disso, nós vamos tocar aqui na oitava casa da corda Mizuna. Depois toca aqui ó, na nona casa da corda Si, da corda Ré. Toca de novo aqui na oitava casa. Toca na sétima casa. Na corda Ré depois, em seguida. Depois nós vamos tocar as duas cordas juntas aqui, ó, a Ré e a Sol. Só que com o dedo 1 um aqui na sétima casa da corda Sol. Depois disso, nós vamos fazer aquela mesma frase que fizemos aqui ó, no outro riff, só que oitavada. Vai dar aqui, ó, na nona casa da corda Ré, nós vamos tocar e fazer o pull-off aqui para a sétima casa. Depois toca na nona casa da corda Lá e depois na décima casa da corda Mizona. E depois disso, quando nós fomos tocar aqui, ó. Aí nós voltamos aqui, ó, pro power chord de ré com quinta para poder finalizar o riff, quando nós fomos tocar a mesma coisa aqui, ó, na guitarra 1. Nós vamos fazer a mesma coisa. Depois da repetição, nós vamos para o solo. E depois, para finalizar a música, nós vamos tocar o refrão novamente. Olha só como vai ficar a parte final. Agora nós vamos para o solo, só que antes de ensinar o solo, eu vou ensinar a base, que é bem simples, a guitarra 1 que vai executar ela. Nós vamos tocar aqui, ó, quase a mesma coisa que tocamos no riff da segunda parte, olha só. Nós vamos parar aqui e repeti-lo. É bem bacana mesmo, muito bem bolado com esse riff aqui, e durante ele você vai perceber que o baixo é que vai pulsar mesmo, os baixos dos acordes em que vão ser tocados as bases, a base durante o solo, e o que é bacana é que a guitarra, nós vamos continuar aqui ó, tocando normalmente, enquanto o baixo vai ditando mesmo quais são os acordes, qual é a harmonia 
que vai estar sendo gerada ali, dentro do, falando, tratando de baixo, né? Agora eu vou ensinar o solo. Nós vamos começar aqui, ó, puxando um slide que eu, que eu costumo puxar aqui da sétima casa mesmo. Você pode puxar de qualquer casa. Pra nona casa. Eu puxei da sétima, ó. É importante que nesse solo você possa preenchê-lo com o máximo de vibratos que você puder. Sempre quando tiver um tempinho, você pode colocar. Olha só. Nesse caso aqui, nós vamos tocar. E vamos atacar esse número de vezes aqui. Ó. Um total de quatro vezes a mais depois do slide. Então, depois de tocarmos dessa forma, ele toca assim em algumas versões ao vivo, achei bacana colocar, porque na versão inclusive do álbum, ele toca apenas uma vez, ele faz assim. Preenchendo o resto aqui, ó, com vibratos que na verdade ficam mais acentuados, como se fosse pré-bends mesmo. Olha só. Fica bem legal também o som. Então, depois disso, nós vamos tocar mais uma vez aqui, já fazendo o slide da sétima casa mesmo. Voltando aqui depois para a sétima, indo para a nona, né? Voltando para a sétima. Aí toca aqui, ó, na nona casa da corda Ré. Depois na sexta casa da corda Sol. Depois nós vamos puxar um bend aqui, ó, na sétima casa. E aí quando formos puxar esse pré-bend aqui, já vamos fazer um slide terceiro aqui para a terceira casa. Às vezes você nem precisa nem de tocar novamente, só com um slide mesmo. E nós vamos executar um pré-bend e fazer um vibrato logo em seguida. Então vai ficar assim, ó. Sem a sonoridade vai ficar muito próxima da própria pegada mesmo do guitarrista. Olha só. Depois disso nós vamos tocar aqui na quinta casa da corda Ré. Depois na sétima. Volta para a quinta. Aí nós vamos tocar aqui na sétima casa fazendo um bend aqui para a nona. Olha só. Depois desce novamente, faz o bend, né? E depois volta a corda pro lugar. Depois vamos subir um pouquinho mais. Você pode fazer esse bend tanto para cima quanto para baixo. Depois vamos fazer o bend novamente, só que mais rápido. Depois fazendo pull off. Depois vamos tocar aqui, ó. Na sétima casa da corda lá, depois volta para a quinta e aí toca novamente na sétima. Então até agora o solo vai ficar assim. Até aqui. Depois disso aqui, ó. Nós vamos fazer essa frase aqui, ó, começando aqui, colocando o dedo 2 aqui ó, na décima casa da corda Ré. Depois disso, nós vamos fazer um romerona aqui, ó, na, entre a nona e a décima primeira casa da corda Sol. Olha só. Essa parte é legal você tentar seguir a paletada sweep, olha só. Depois de tocarmos isso, nós vamos repetir novamente, ó. Aí nós vamos colocar o dedo 2 aqui na décima casa da corda Si. Depois aqui na oitava casa da corda Mizinha. Depois na décima segunda. Depois repete até aqui na décima casa.
faz esse slide aqui para a décima quarta, depois um pull off para a décima segunda, depois toca aqui ó, na décima terceira casa aqui da corda cinco. Depois nós vamos tocar aqui ó, toca na décima segunda, depois na décima quarta. Aí nós vamos fazer isso aqui ó, vamos tocar aqui na décima sétima. Aí nós vamos descer aqui ó, décima sétima, décima quarta e décima segunda novamente. Depois toca novamente aqui ó. Na décima terceira casa da corda si. Depois aqui nós já vamos puxar aqui ó. Um slide da décima sétima casa até a vigésima. Olha só. Depois nós vamos tocar a décima sétima. Faz aqui um ramerona aqui para a vigésima. Volta para a décima sétima, volta para a décima quarta. Aí depois nós vamos tocar aqui, ó, a décima sétima casa, que eu usei mesmo. Você pode usar tanto o dedo 3 quanto o dedo 4. Aí toca a décima sétima da casa da corda Si e depois a décima terceira. Depois... Nós vamos continuar aqui, ó, já indo para a parte 4. E nós vamos tocar essa frase aqui, ó. Vamos tocar aqui na 12 segunda casa, já fazendo um pull off aqui, ó. Para a décima casa. Não toca na 12 segunda. Pull off para a décima. Aí toca na 12 segunda casa a corda sol. Depois toca novamente aqui na décima casa e aí repete. Olha só. Depois, nós vamos tocar na 15 quinta casa. Aí faz aqui, ó. Um pull off. Aí toca na 12 segunda de novo, que dá a corda sol. Aí faz de novo. Depois na 14 quarta. Aí faz a mesma coisa aqui na corda de baixo, ó. A mesma frase. Depois, nós vamos fazer uma sequência de arpejos aqui, ó, que vai exigir um pouco de tempo mesmo para você se acostumar com as mudanças rápidas que nós vamos ter aqui, ó. Vamos tocar na 15 quinta casa, fazendo um pull-off para décimo aqui na corda mizinho. Aí toca na 12 segunda casa aqui da corda si. Depois volta para a décima casa. Aí nós vamos mudar de posição. Ó. Vamos vir aqui. Para a décima nona casa da corda mizinha. Aí toca aqui e depois faz um pull off para a décima quinta. Aqui já é legal você preparar uma pestaninha antes. Olha só. Porque já vai pegar aqui na corda de cima também. Ó, na si. Na décima quinta. Aí nós vamos voltar depois para a mizinha. Nós vamos fazer essa última posição aqui, ó. Entre a vigésima casa e a décima nona. Aí nós vamos tocar aqui na vigésima segunda, perdão. Aí nós vamos tocar aqui na vigésima segunda. Toca e faz o pull off aqui para a décima nona. Depois nós vamos repetir aqui, ó. Tocando esse padrãozinho aqui, ó. Repetindo aqui, ó. A décima nona depois. Toca, faz o pull off. Toca na vigésima casa aqui da corda si. E volta. Aqui para décima nona aqui, da corda mizinha. Aí volta aqui para décima, para vigésima casa da corda si. Depois nós vamos tocar aqui, ó, na décima nona casa da corda sol. Fazendo um slide aqui para décima sexta, olha só. E vamos fechar esse arpejo aqui. Na décima sétima casa aqui da corda ré. Depois nós vamos continuar esse arpejo aqui, ó. 
na 19ª casa é. para 16ª casa novamente da corda sol. Só que nós vamos fazer agora com pull off. E aí volta novamente. Aqui para a 17ª casa da corda ré. Então olha só. Nós vamos fazer essa frase, ó. Começando aqui na 12 casa da corda Ré, aí toca na 14, depois volta para 12 e 11. Aí volta para 12. E nós vamos fazer um bend aqui, ó. Na 14, apenas para dar o efeito mesmo da corda subindo. Você pode chegar até a 16 se você quiser, mas eu, o legal é ter o efeito. Depois, nós vamos começar uma frase em que você pode começar tanto aqui na 15ª casa ou você pode começar do slide aqui, vindo para a 15ª também. De qualquer caso. Depois, vamos fazer um pull-off para a 12ª. Aí, toca a 14ª da corda Si. Depois, nós vamos voltar para a 12ª, fazendo o hammer aqui para a 15ª novamente. Aí, toca aqui a 12ª casa da corda Si. Depois toca a décima terceira, fazendo um pull-off, voltando aqui para a décima segunda. Depois volta aqui da décima quinta para a décima segunda. Depois toca a décima quarta casa aqui, ó. Da corda Ré. Aí nós vamos repetir. Toca a décima segunda aqui, ó, da corda mizinha. Aí volta aqui para a décima terceira casa da corda Si. Faz o pull off. Até aqui. Fazer essa, essa sequência de ligados. Toca a décima segunda. Depois toca a décima segunda casa também da mizinha. Aí toca o primeiro na si, né? Depois a mizinha. Ó. Aí toca aqui na décima quinta casa da corda si. Faz essa pequena frase. Depois, nós vamos tocar aqui ó, um bend. Você vai tentar valer um tom nele. E também o importante é ter o efeito do bend. Se você chegar a um tom, é legal também, porque aí você pode fazer um vibratinho depois. Agora nós vamos tocar aqui ó, a partir da 12 segunda casa da corda mizinha. Toca uma vez. Depois toca na 15 quinta da corda si. Sempre alternando, ó. Depois tocando aqui na décima segunda. Aí toca na décima quinta fazendo um bend para a décima sétima. Depois toca novamente. E aí nós vamos fazer um bend aqui, ó. Na décima quarta casa da corda sol para a décima sexta. Fazendo um bend, ó. Depois disso, nós vamos tocar aqui, ó, de forma mais rápida, aqui no sweep mesmo, olha só. Toca... Usando aqui um pull-off, ó. Nós vamos tocar essa forma por cinco vezes. Aí, a partir daqui, quando nós vamos tocar aqui, ó, é legal nós tocarmos aqui as duas cordas juntas aqui, ó. Só que nós vamos tocar na... Décima quinta casa também aqui da corda Si. Nós vamos fazer um bend valendo um tom. Só que só na corda Sol. Pra finalizar, dessa forma. Então é legal você colocar aqui, ó, o dedo com cuidado. Pra você levantar só uma corda. Você pode fazer assim também, utilizando o dedo 1 um pra ajudar a subir ela. E essa aqui vai ficar paradinha.
No final do refrão, aqui na última vez que tocarmos na música, nós vamos ter uma variação para poder finalizar mesmo. Olha só. Então, nós vamos tocar normalmente o final. Até aqui. E aí depois nós vamos fazer aqui, ó, aquele pull-off do riff inicial. E nós vamos terminar aqui. No caso aqui, se formos fazer a mesma coisa aqui na guitarra 2, vai ficar assim. Vamos terminar aqui também no mesmo lugar. Bom, moçada, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar um comentário aqui embaixo. E para aprender novas músicas, é só ficar ligado aqui no Cifra Club. Até mais!